Ben, ha, evet şimdi geliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle en iyi kim filozof olandır konuşmamın başlığı. Aslında bir cümlenin dışında bir kitabın adı. O da Galen'in yazdığı bir kitabın adı. Ben de o kitabı konuşmamın başına seçtim. Bu ilk bilgi olsun. Şimdi devam edelim. Öncelikle buraya çağrıldığım için çok teşekkür ediyorum tüm ekibe. Bunu daha önceden haber aldım ve haber alır almaz ne anlatabilirim diye düşündüm. Yaklaşık üç hafta önce bir şeyler yazmaya başladım. Yazdım. Yazdıklarımı buraya koydum. Sonra yazdıklarımın dışında neler anlatabilirim düşündüm. Güldüm bayağı yazdıklarıma. Bu planlamam ya da tasarladığım sunum üç aşamadan oluşuyor benim için. Ön söz burası. Size konuşuyorum. Ortadaki kısım metin kısmı olacak. Bir de son söz olacak ama ben bunu tasarlarken daha farklı bir şey denemeye çalıştım. Son söze geldiğimizde bunu ön sözle bağlamayı ve bir çember oluşturmayı, bu çemberin de bir teker oluşturabilme ihtimalini umdum. Ve bu tekerin ahşaptan bir teker tabii. Umarım sizi en azından zihninizin kıvrımlarını döndürebilir, üzerinde hareket ettirebilir, o kağını çekebilir ya da en azından bir tahta olarak odun ateşi görevini görebilir. Şimdi burada kendimi size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Milyoner olmak isterden sonra herkes tabii milyoner olmak İster programı üzerinden bana sorular soruyor. <gülüyor> Parayı ne yaptın, ne yapıyorsun, neler yedin, nasıl yedin? Ama ben bu soruları düşündüğüm zaman ve Deniz Hanım'dan bu teklif geldiği zaman ne anlatabileceğimi gerçekten kendime sordum. Ve birazdan izleyeceğiniz slide düzenini hazırladım. Sonra oturdum ve düşündüm. Ya bunu anlatacağım ama insanlar bunu mu istiyor? Ya da neye sebep olacağım? <gülüyor> Daha ateşli konular varken. <gülüyor> ben yine de bunda karar kıldım. Bu son sözünde daha belli olacak. Ara ara söylüyorum, kusura bakmayın. Şimdi ben hekim olduktan ya da daha doğrusu hekim olmadan tabii hekim değil. Hekim olmaya başladıktan sonraki süreçte hekimlik sürecimde, serüvenimde, eğitimimde hep neden yaptığımı merak ettim ya da neden yapacağımı. Bu işi seviyorum. Bu iş bence bilime en yakın işlerden biri ve biz hekimler ya da yani ben onu kendim kattım tabii. Hekim camiası çok şanslıyız çünkü en fazla felsefeye ve en fazla düşünceye tarih boyunca birlikte gitmiş mesleklerden biri bizimki. Direkt olarak insanı etkiliyoruz, direkt olarak insanla ve insan düşüncesiyle uğraşıyoruz. Yargılanıyoruz, yargılıyoruz, <gülüyor> soruyoruz, soruşturuyoruz. Ve bu süreci içinde insanla en çok biz uğraşıyoruz. Doğal olarak da düşünceyle en çok biz aşırı neşir oluyoruz. Şimdi ilk önce tarihsel olarak giderken Antik Mısır Tıbbı'na baktım. Antik Mısır Tıbbı'nda neler var, neler yok, bunlar benim için önemli. En azından önemli gördüm. Burada altta kaynakları gösterdim size, o kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ben oradan okumuştum. Papyrusler var, Eber Simit. Eber's de Berlin Papyrus'un resmini koydum. Yine Hertz Papyrusleri var, Berlin Papyrusleri var, Dört Papyrus var. Bu Papyrusler üzerinden antik Mısır'la ilgili fikirlerimiz oluyor. Burada önemli olan kavramlar. Ben cümle kurmuyorum slaytlarımda, kavramları koyuyorum. Daha ilgi çekici olabileceğini düşündüğüm için. Şimdi bir ahiret inançları var. Tıpkı Yunan'da gördüğümüz gibi pagan bir inanış var. Fakat bu stabil bir inanç. Yani öldükten sonra yeniden dirilme gibi bir şey. Tanrılarda olabiliyor ama insanlarda çok yok. Ve daha stabil bir hayat, daha stabil bir öteki dünya inançları var. Bu pagan tipi düşünceye hastalık etkeni ediyor. Şimdi hasta oluyorlar ve bu bir sorun. Nasıl düşünmeleri gerek? Burada önemli bir şey var. Tanrıların kan üzerine etki ettiklerini düşünüyorlar. İnsanların kanlarını görüyorlar ve bu kanların üzerinde bir etki olduğunu ve bunun tanrısal bir etki olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerine bir fikir kuruyorlar ortaya. Tanrı'nın laneti bu. Ama Mısır'ın özelliği, hepimizin aşina olduğu gibi o mumyalar. Bu kültürün oluşmasının sebebi, Diğer dünyada ahiret dünyasıyla, yani ahiret dünyasına inandıkları dünyayla, ruhsal o dünyayla, bedensel dünya arasındaki bir bağ düşünmeleri ve bu bağın çürümemesini istemeleri. O yüzden de çürüme en önemli koşulları. Çürümemesi gerek. Çürüme önemli bir kavram ve bu onların tıbbının, onların tıbbi gereçlerinin önemli bir noktasını oluşturuyor. Tabi burada bir de okedu diye bir kavram var. Bu önemli bir kavram okedu. Bu Mısır baş rahibi, şey baş hekimi. Yani ilk defa Mısırlar bir baş hekim seçmişler. Onların dininde Tanrı Horus şifayı veriyor, Firavun'a veriyor. Firavun da kendi şifasını baş şifacıya veriyor. Bu da bizim baş hekimimiz. Şimdi Mezopotamya tıbbına gelelim. Aynı devirleri yaklaşık, tarihsel olarak çok arada bir yelpaze yok. Mezopotamya tıbbı daha ilginç. Şimdi Mısırları gördünüz, çürümekten korkuyorlar, bir pagan anlayışları var. Mezopotamya'da ise önemli olan unsur suç. Hastalığı tanımlamışlar ama hastalığı suç olarak tanımlamışlar. Hastalık bir suç etkeni, bir suç unsuru, büyü ya da olumsuz bir ruhun insana girmesi sonucu olan bir durum. Hastalığa yeni bir tanım getirirler Mısır'dan farklı olarak. Onlar Tanrısal'ın kanı laneti olarak düşünüyorlardı. Bir semptom kavramı geliştirmiş Mezopotamyalılar. Semptom olarak semptom kelimesinin oluşumuna sağlamışlar. Bununla ilgili görüş bildirmişler. 
Nozotik sistemleri var. Bu Hipokrates öncülü olarak geçer. Bence öyle. Ben öyle gördüm en azından. E, tabii kader anlayışları var klasik olarak. Ve asu ve aşuvu diye iki tane kavramları var. Okedu kavramına benzer bir kavram. Asu kavramı hekim. Asu buysa, yani asu kavramı doktor. İyileştiren insan. Ya da en azından iyileştirme için çabalayan insan. Asu bu ilginç bir kavram. Asu bu böyle baş rahip gibi bir şey ama sorgulayıcı. Size gelip bu suçu, yani hastalığınızın sebebi olan suçu soruyor. Ne, nasıl bir suç işlediğinizi ve bunu anlamaya çalışıyor. Şimdi ikinci düşünceye bakın. Mısır'da bir düşünce çıktı ortaya. Suç. Suçu sorgulamak gerekiyor değil mi? Bu ileride, çok daha ileride baktığımızda amneze dönüşecek. Ama önemli olan bu düşüncenin ilkel doğusu ortaya çıkması. Bu önemli bir atılım. Devam edelim. Milattan önce 18. yüzyılda Nipur'da Gulay Mahallesi'nde bir tıp okulu olduğu ile ilgili bilgileriniz var. Yasalar çok önemli. Biz zaten antik e, Mezopotamya'yı, daha Mezopotamya uygarlığında genelde yasalardan tanımlıyoruz. Yani Hammurabi kanunlarında çok ciddi bir kısmı sadece doktorluk yasaları üzerine. Şimdi suçu keşfettik, suça atfettik bunu. Onu ilk olarak kabul ettik. Suçun cezası olmalı. Bu cezada para cezası, sınıfsal bir ceza. Onun içinde cerrah sınıfı var. E, cerrahlara bir sorumluluk yükledik artık. Etki ediyorsun, aşı, etki yapıyorsun. Buna karşı bir de e, sorumluluk alıyorsun. Bu da önemli, hekime sorumluluk verdik. Sınıfsal kararlarla hekime diyoruz ki, kendi hekim kendi sınıfından birini öldürürsen ya da kendi sınıfından birini malpraktis yaparsan ceza alırsın, ölürsün. Ama alt sınıflara yaparsan e, para ödeyip kurtulabilirsin. Yahudi tıbbında rapero, pero, pero, uman, askı bir devarim kavramları var. Bunlar önemli kavramlar. Kavramlar gittikçe artıyor, sınıflar artıyor, ayrıştırmalar başlıyor. Rabe dediğimiz şeye yakın, e, o Sümer'deki sorgulayıcı kişiye yakın bir kavram. Rope, cerrah, doktor. Rope Uman, doktorun cerrahı. Aske bir de var ise doktor olup cerrahlık yapmayan, fizyoloji ve anatomiyle uğraşan insan. Şimdi baktığınız zaman Yahudi tıbbına geldik. Biraz daha çağ olarak ileri gittik. Fikirler biraz daha değişti coğrafyaya göre de, aynı zamanla göre de. Şimdi doktorluğu daha fazla ayırdık, daha fazla şey yaptık. Ama buranın en önemli devrimi hijyen. Hastalıkla ilgilenirlerken, Hayatta kalmak istiyoruz. Hastalığı çözmek yerine hastalığın hiç bulaşmamasını temel almışlar. Yani hastalıkla uğraşacağımızı bulaştırmayalım. Eğer bulaşmazsa ölmeyiz. Güzel bir teori. Korumacı tıbbın temellerinden biri. Hijyen o kadar değerli ki ama bu hijyenin yanında bir önemli unsur daha var. Hastalıkla uğraşmamalarının sebebi Tanrı'nın öfkesi olması. Tanrı'nın öfkesiyle başa çıkılamaz. O yüzden de Tanrı'nın öfkesinden uzak durup hijyene yönelmeli, Tanrı'dan sakınılmalı. Bu yedi tıbbının temel kavramı bu korumacı sağlığa geçecek ve bununla ilgili birçok buluş bulacaklar. Talmud ve Tanah yine okunabilir. Ben çoğu referansı oradan alıyorum. Temel felsefe ise hijyen kaynaklı koruma dedik. Burada önce, öne, önemli yenilikleri var. Hastanın ayağına giden hekim. Hekim hastanın ayağına gidiyor. Önlük giyiyor, hijyen kuralları. Karantina yapıyor. Silahları yakılıyor. Savaşlardan sonra silahlar yakılıyor vesaire. Hastalıkla ilgilenmekten çok hastalığın bulaşmasını engelliyorlar ve Tanrı'nın öfkesinden kaçınıyorlar. Bunlar da Yahudilerin, o dönemki Yahudilerin tıbbi görüşüydü. Burada da görseller var. Hipokatesi yerine gelirsek, bu bizim tabii en çok tıpla özdeşleşmiş, en çok bilinen, belki de en çok gurur duyduğumuz <gülüyor> geleneklerden biridir. Şimdi kavram olarak en önemli kavram rejim. Bir rejim kavramımız var. Diyet dediğimiz kavram buradan çıkıyor. Yani aslında rejim denen şey şu. Bizim bir hayat koşulumuz var, hayat şartlarımız var ve bu hayat şartları bize belli öngörüler sunuyor ve biz bu hayat şartlarının bize sundukları ölçüsünde yaşıyoruz. Bu önemli bir kavram. Bunun hayat şartlarının değiştirilme konusundaki fikrimiz Bugün de konuşuyoruz bunu. Aslında çok eski bir kökene dayanıyor. Şimdi milattan önce 1800'den başladık. Şimdi Hipokrates'i geleneğe geldik. Çok daha geride 7. 6. yüzyıllara geldik. Bu açıdan 1200 yıllık bir ilerleme kaydettik ve literatürlerimiz değişmeye başladı. Orpeusçuluk eski bir kavram. Felsefe ile ilgisi olanlar bilebilir. Orpeus içlecilik akımları burada var. Denge ölçü uyumu çok önemli. Rejimde de bu önemli. Denge ile ölçüyü tutturabilirsiniz. Bu da zaten Pisagor Felsefesinin temellerinden biri yine. Denge ve ölçüyü tut, tutturduğunuz sürece hastalığa yakalanmazsınız. Ee, ama burada önemli bir kavram var. Hipokrates'in belki de bize kattığı çok ciddi bir kavramlardan biri. Bundan önceki düşüncelerde yeniden kazanma olarak tıbbı görmedik sağlığı. Sağlık Tanrı'nın öfkesiydi, sorundu. Ondan uzaklaşabilirdik, ondan kaçabilirdik. Suçları sorgulayabilirdik. Ama burada ilk defa sağlık yeniden kazanabilen bir şey oluyor. Yani diyor ki, sağlıksız, evet, bunu yeniden kazanabiliriz. Bunun için de rejim değiştiririz. Bu açıdan büyük bir atılım. Metabolizma dikresiye kavramları ortaya çıkartıyor. Burada tabii çoğu, çoğu tarihçiye göre tartışma olan deontoloji konusu var. Bir deontoloji midir, değil midir tartışmaları var. Hipokates metinlerinin. Öyle varsayarsak ilk, ilkel de olsa bu kavrama giriyor. E tabii Pisagor'un önceliği var. Bilgilendirilmiş onam denen kavram var. Bakın 1200 yılda ne kadar düşünce çağında sıçradık. 
E, rastlantılara kesinlikle karşı. Rastlantı diye bir şey yok. Her şeyin bir nedeni var. Sorgulayıcı bir ilerleme. Klinik yöntem Sümer'de semptomdu. Şimdi çok da ileri gitti. Öngörü becerisi olarak hekimlik. Hekimlik diyeti değiştirmesinin sebebi de bu. Sana o şartlarda devam ettiğinde ne olacağını söylüyor ve diyor ki bunu değiştirsen böyle olur. Bu öngörü üzerinde hekimlik önemli bir nokta. Salt amprizinden kaçış önemli. Tesadüfe de karşı savaş. Çünkü dönem idealize etme dönemi. İdealize edeceğiz sağlığı. Pisagorji ve Orpheus yakınları yeneceğiz. Denge ve ölçü, o konular olacak. Denge ve ölçü birlikteliği olacak. Neticesinde rejim olarak bakacağız. Yeniden kazanılacak bir şey olacak tıp ve bunun üzerine okul kur, temel kuracağız ve kuramsal ilkelere döneceğiz. Kuram üzerine kuracağız. Hastalığın olası şartlarını değerlendireceğiz. Bunun en güzel örneği de zaten Pisagor'un epilepsi ile ilgili o meşhur harika fikridir. Epilepsi kutsal hastalık dendiğinde Pisagor bunun kutsal şey Pisagor diyorum. <gülüyor> Hipokates bunun kutsal bir hastalık olmadığını, sadece henüz bilinmeyen bir hastalık olduğunu ileride bir gün öğreneceğini söylemişti. Bu açıdan çok ileri bir fikir. Kuramsallık buradan geliyor. E, Periteknes dediğimiz şey nedir? Buradaki teknes kavramı önemli, latince olarak. Geçmişten veri toplayacağız. Önemli, sorgulayıcılar da bunu yapmıştı hatırlarsanız geçmişte. Hastaların şu an anlattıklarına bakacağız. Sümer'de çıkmış, teodolarda çıkmıştı, semptom bakacağız. Semptomları inceleyeceğiz, kuramsal olarak bakacağız buna. Önemli bir yenilik. Hastalığın hangi şartlarda ne kadar sürüp neye etki edeceğini göreceğiz, öngöreceğiz. Bu belki de en önemli etkilerden biri oldu. Nedensellik ve sonuç etkisini uyarladı. Bu açıdan da önemli bir kazanım oldu düşünce şeyimizde. Burada Ma Mario Vegatti'nin önemli bir sözünü aldım. Ben değer verdiğim bir söz. Klinik yöntem temelinde neden arayışında, Platon'un Georgia'sında nedensel bilgi olarak tıp ile rastlansal bilgi olan yemek sanatı arasındaki ayrım gösterildiği üzere Hipokatesçi tıp, felsefenin öğretmenidir. Bu güzel bir söz, <gülüyor> düşünülmesi gerek. Bu da Periteknes'in 9-11'i. Yeminden de bölüm alabilirdim ama ben bunu seçtim. Şimdi Hipokrates'e göre iyi hekimler görünür ve görünmez hastalıkların nedenleri bildikleri için ne yapmaları gerektiğini bilenlerdir. Ama Galinos böyle düşünmeyecek, ona göre filozof olacak. Bu da konuşmamın devamı olacak. Helenistik İskenderi mirası ise daha farklı. Çünkü Ptolemaios kral, cesetlere bakabilirsiniz dedim. Evet cesetlere inceleyebilirsiniz, daha önce ceset incelenmezdi, kutsaldı. Cesetler için bakın, otopsiye gidin, kadavra yapın, sorun değil. Ben izin veriyorum dedi. Bunun izin vermesi o katı amplizmi uyandırdı. Ve bu sayede de aynı zamanda Yunanistan'dan gelen İskenderiye, o dönemin kültürün başkenti, gelen herkes orada bu bilgi birikimle karşılaştığında ve bu özgürlükle karşılaştığında tıbbı ilerletecek çok önemli atılımlarda bulundular. Burada önemli olanlar, Ptolemaioslar tabi dönemin bu kültürel ve özgürlükçü şartlarını hazırladığı için önemli bir hanedan. Kalkedonlu Herofitas, Keoslu Erososito, Eristos, Rotos. Ve burada Herapusus okulu önemli. Tıbbın Devamlılığının olduğu bir okul artık kuruldu. Bakın 18. yüzyıllardık bir fikrimiz yoktu, <gülüyor> çürümemesi için mumyalıyorduk. Şimdi okullar kuruyoruz. Daha da önemlisi tıp cemiyeti var artık. Bu okullarda bu iki filozofun öğrencileri gelip tartışıyorlar. Hatta hoiresis dediğim şu kavram tartışma demek. Ve ortaya bir kavram atılıyor ve bu tartışılıyor. Bugüne çok yakın günümüz kongrelerine. Ama bu sürecin geldiği nokta, şimdi milattan milat civarlarında milat sıralarında bir yerlerdeyiz. 1800 yıl ilerledik. Ve tabi burada katı bir Aristoteles etkisi de var. Kaynaklara Galenos, yine çok büyük bir ansitopedi yazarı. Anius e, Camelius Celsius'un Demedis'in kitabında çok kaynak var. Orada zaten Aristoteles, şey e, e, <gülüyor> Hipokrates de Galenos'un arasındaki farkı da anlatıyor. Aristoteles'in sorularının cesetler üzerinden cevap verme önemli. Katı ampirik düşünceli kurulması, kurumsallaşması. Hipokratesli klinik yönteme sadakat ama hipokratesli klinik kuramsalla yeni olarak etkilen şey deney yapma. Aç bak, deney yap, öğren, deneyden de öğren. Pironcu kuşkuluk var burada. <gülüyor> Müpen nedenleri reddi. Eski kavramlar iyileştirme de olarak tıp, artık tıp yeniden kazanılma da değil. Direkt iyileştirme. Deneyden uzaklaşan araştırmaların bilgisayar olarak değerinin kaybedilmesi. Ama şuradaki amplis tripot önemli. Otopsi yap, analojik düşün ve histori her zaman tarihini yaz. Çok önemli bir yere geldik. Bugün bizim modern hekimliğin en önemli kısasları da burada oluşuyor zaten. Aslında onları kısa bir zamanda oluşturduk. Şimdi buradan sonra, Helenistik tıptan sonra Orta Çağ'a girebiliriz, Rönesans'a girebiliriz, kendi kültürümüzdeki tıp okullarına bakabiliriz, Blokna'ya, Salerno'ya bakabiliriz, pek çok yere bakabiliriz. Ama o kadar sürem yok. <gülüyor> Şimdi buradaki sorun şu. Ha, bu bir eleştirik olarak Galenos'la Erasustos arasındaki eleştiriydi. Demedisinat'tan örnek verdim ben. Şimdi sonuç şu. Ben üç hafta önce bu slide hazırladım. Sonra düşündüm. <gülüyor> ben insanlara kim milyon olmak ister anlatmam lazımken neden bu slide'ı yazdım? <gülüyor> Sonra dedim ki, hmm, 
Şöyle bir şey oldu demek ki. Ben insanlara aslında 1 milyon lirayı nasıl kazandığımı anlatacaksam en iyi bu şekilde anlatabilirim. Çünkü ben 1 milyon lirayı 1 milyon liradan daha değerli olan şeylerle kazandım. 1 milyon liradan daha değerli olduğunu gördüğüm şeyler benim bir cumartesi günü sabah 8'de kütüphaneye gidip akşam 10'da dönmemdi. Ve o kadar saat boyunca sadece yanımda 2 tane kahve ile kitap okumaktı. Bu hayatta karşı durduğum en gururlu, en onurlu, en özgüvenli ve en kendim olduğum andı. Size <gülüyor> heyecanımı anlatabilirim o yarışmadaki, yarışmadaki soruları anlatabilirim, uzun spekülasyonlar yapabiliriz, dedikodular yapabiliriz. Ama yine de benim seçtiğim nokta, ilk ilkesi olarak kavuştuğum, sığındım, size yana yakın anlatmaya çalıştığım ve üretmeye çalıştığım tekerleğim aslında buydu. <gülüyor> bu yüzden sanırım kendimden vazgeçmemem gerek ve bu yüzden de size kendimi sunmam gerek. Şimdi sonuç bölümüne geldiğimizde daha değerli bir şey söyleyeceğim. İlk kurduğum fikre yeniden döneceğim. Bu saatlerde umarım çemberimiz tamamlanır. Şimdi gördüğümüz süre boyunca, yaklaşık 2000 yıla yakın bir sürede gördüğümüz gibi hep bir şeyler öğrendik. Öğrendiklerimizi değerlendirdik, değerlendirdiklerimizden sonuçlar çıkardık, eledik ya da devam ettik, bir şeyler kattık. Ama buradaki önemli nokta şuydu. Bu fikirlerin hepsinde bir temel, felsefi yaklaşım vardı. Ve bu temel felsefi yaklaşım bizi düşünceye itti, düşünce evrildi. Düşünce evrildikken de bizler geliştik. Hala ölmemek için uğraşıyoruz, ölmemek için kitaplar yazıyoruz, çabalıyoruz. Bu bizim <gülüyor> içgüdüsü olarak çabamız. Bunun için felsefe akımları kuruyoruz. Ama benim burada bahsetmeye çalıştığım şey bu değildi. Bahsetmeye çalıştığım şey şu. Biz bu kadar ilerlerken ve bugünkü bu şartlara gelirken hiçbir zaman felsefeden ve tarihten uzaklaşmadık. Galenos, Herakleitos, şey Galenos... <gülüyor> Galenos Hipokrates'i okudu, Hipokrates Hipokrates öncesileri okudu, Sümerleri Yahudiler okudu, <gülüyor> Yahudilerden başkaları okudu, tüm felsefeler soruşturuldu, Aristoteles herkesi soruşturdu, Platon sordu, ideyalar kavramı üretti, bu kavramlar üzerinden tıp kurduk, yıktık, yeniden kurduk, yeniden yıktık, orta çağda yıktık. Görüyorsunuz bazen veba <gülüyor> Tanrı'nın lanetiydi, tıp şey gibi, epilepsi gibi ama artık değil. Neticede biz hep düşündük ama düşünürken belki de düşünce tarihimizin en büyük uğraşından ve buluşundan hiçbir zaman mahrum kalmadık. Ve tıbbı seçmemin de en büyük sebebi bu oldu. Çünkü tıp, tarih boyunca gördüğünüz gibi bu çok minimal bir kısmı, her zaman felsefeyle ve tarihle yan yana omuz omuza yürüdü. Bir bütün gibi hareket etti. Bu yüzden de benim en büyük haz aldığım, okurken en çok keyif aldığım ve kendimi bulmaya çabaladığım noktaydı, buydu. Size anlatabileceğim ya da ilk düşündüğüm anda söyleyebileceğim şeyler bunlardı. Slaytımı değiştirmedim. Daha sonra bu konuşmayı düşündüm. Ha, tamam dedim, ben bunu konuşurum. Bir metin de hazırlamadım. Sonuç bölümüne gelirsek, ben bu sözü biraz revize ettim. Bu da benim dediğim söz. Bilim felsefesi olmadan yapılan bilim tarihi, kör. Neden yapıyoruz bu tarihi? Bilim tarihi olmadan yapılan bilim felsefesi boş. Yaşanmış olayları yazıyoruz. Ama hem bilim tarihi hem de bilim felsefesi olmadan yapılan bilim kendinden uzak. Çünkü bilim bunlarla beraber ilerliyor. Tıp bunlarla alakalı, bunlarla kol kola giden bence en iyi uğraş. Yapmaktan çok keyif alıyorum. Başarılıyım, başarısızım. <gülüyor> Farklı bir konu. Ama milyonlu, milyonlar olmak isterden ve bir milyonlardan daha değerli bir kazanım benim için. Teşekkür ederim.